你要。哎，刘全，干嘛助教啊？老爷，系俩烟袋在前面呢。干什么呢？不知道，好像在找什么东西。找东西。快去问问，找什么呢？快去，快去，这。扇子丢了，那他这系大烟袋再也冒不成烟了。行，咱们走，千万不要让他看见啊！这。哎，客官，您看这样的行不行？反面我看看。不行。哎，大客官，您要什么样的？您到底要什么样的？哦，我要皇家用的。哎，皇家门里，皇家，这可没有。我说掌柜的，这个也不是说非是皇家门里的，只要像皇家门里的就行。这倒有两把，您看看。扇套吗？有上等的扇套。好，你把它给我装上。好，掌柜的，这把扇子我要了。哎。刘全，这干嘛呢？老爷，我正在给您预备出门的东西呢。这么些？哎，老爷，这不多呀，只是您平常用的东西。这次非同往常，这次是跟皇上出门，要简朴再简朴，几近寒酸，几近寒酸才好，知道吗？再者说，这次出去就仨人，皇上我系大烟袋，没有车马，没有随从，弄这么死沉死沉几个大箱子，谁扛啊？我扛啊！扎脑袋没有啊？啊，都拿出去！哎，快快快快，都拿出去！这回系大烟袋得了一把扇子，说打谁就打谁。哼，我可不想招他。反正这次跟他出去，我是从头到脚就甭想舒服了。鸭绒被一条，驼绒毡一件，锦袍五身，饮酒具两件，饮餐具一套，洒鞋五双，梳子、篦子、挖耳勺各两套。行了，行了，行了，行了，别报了。装好了就送到西八里庄预备亭那儿去等着。说。臣妾，对对对对对对对，起来起来起来！系的烟袋是不是得查查朕出门的箱子啊？哦，啊，这是要带出门的。行了行了行了，把箱子盖上，都拿走，一样都不带。纪晓岚，这话什么意思啊？皇上，这用不上。都用不上。您什么时候见过囚犯出门还带这么大口箱子，里头装着金银细软？好，刚才我一看，连挖耳朵勺您都带着呢，用不上。你也太无礼了吧！啊，留三百里，总不至于假戏真做吧？当然要真做了，否则不如不做呀。哎，我还告诉你，何大人，这回出门在外，不许直呼其名，不许尊呼其位啊！要让世人知道皇上出行太招摇，那样也不安全。懂啊，皇上啊，我看咱们都取一个化名吧，取。呃，出门以后，皇上您和何大人就称我为老纪，继而绿之的纪，我管纪律嘛。何大人就叫何二，什么何二？何二啊
，合合二先嘛，合二听起来颇为平顺呢、啊嗯。合二，嗯，怎么这么难听啊？嗯，加起来好像和尚小二。哎呀，他就是一个名字嘛，叫叫而已，何必认真呢？那你凭什么就叫老纪？哎，皇上，嗯，呃，皇上贵为天子，怎么着也不能离开一个高贵的字眼。那是自然。皇上，啊，我先取一个金字放在这儿。金，嗯，金，差强人意，还行，还行，好，呃。名字呢？啊，对，金三儿，金三儿啊，金三儿，金三儿，对，金三儿，合适你吆喝吆喝。哎呀，奴才可不敢，叫你吆喝，你叫吆喝。来来好，哎哎，金三儿，放肆！就是这小兰出的什么主意？你好好叫啊你！这不好听啊，这不像我的名啊。不行，再起再起再起再起，叫金。金六，金九，今天还明天呢？不行不行不行，怎么问？啊，听起来是同音了啊！哎，万岁，奴才倒有个主意。平时吧，我们称您万岁，嗯，圣上，嗯，出去当然不能这么称呼了。对，但是皇上当了一个爷子，女爷可以吧？嗯、啊，爷叫。金三爷，您看怎么样？爷，金三爷，金三爷，颇有威仪。哎，行，就他了。皇上准了，嗯嗯嗯好好，皇上准了。嗯，何二，叫你呢，何二。哎，金三儿，嗯，爷、嗯，咱们这回出去，嗯，可没什么尊卑，啊，何二，啊，这回出去，不许讨好卖乖。走吧，哎，皇上，呃，不，金三爷，请吧。这不是徐二啊？爷，他们启程了。往哪边去了？在街上转着，三个人各持一件，还没定下来呢。嗯，再看。这，咱们走。老季和二啊，三爷想上东边去看海。不不不不不，三爷切以为是往北为好。北北边不就有什么呀？草地、牛羊什么的，有什么好看的？哎呀，三爷，这是为您好啊！您想，这天越往北，它越凉快呀。往北好，我说往南，为什么？为什么？老纪，我夜观天象，往南它必有故事。哟，凭什么听你的？啊，对啊，为什么要听你一个人的？我，爷，这事有点麻烦。嗯，您瞧啊，一个往东，哎，一个往北，这位呢要往南，这怎么办？怎么办？哎，抓阄啊，抓着点往哪儿走？这公平合理。抓阄，呃，抓阄行，公平。抓阄，抓阄。哎，那好好。抓阄。呃，这儿有一茶馆，咱们进去喝口茶，抓了阄咱们再走。喝口茶。嗯，那那那就就，行，爷爷，行。就到这儿吧，沧州我们不去了，您回吧。那，放心吧，银子一分也不会少你的。我不是那意思，我怕这荒郊野外把您二位放在这儿，我不放心呢。谢谢您惦记了，红姑娘出来吧。好，好功夫啊！老板，拿回家吃了吧。谢姑娘。去车先生，有句话呢，我得嘱咐你：到了京城别多嘴，多嘴啊，对谁都不好。不说，我什么都不说，没看见，不知道。红姑娘，哎，走。对。哎，小爷姑娘啊，请我来抱吧。不用，秦舅，你背着包袱吧。哎呀，这把扇子扔了算了，怪累赘。不可不可
，万一人家找来了，不是还要还给人家的吗？天下这么大，人都难找，扔了吧。不好，走吧。哎，我说我写吧，你们还不信我。和二你要写，那我又信不过你，那怎么办了？三爷，您说该怎么办？哎，那既然这样的话，那咱们谁都别写，咱找个人写。好主意。那行。既然都说好主意，那咱们就等着找人吧。嗯，伙计，加水了！来了来了。这么着吧，找不如撞。待会儿啊，谁先进这茶馆，咱们就选他写。嗯，行，还算公平。哼，好玩儿哎，亏你想得出来。哎，不过他得会写字儿啊。那那是，那一定得会写字儿。二位爷。看手相吗？不看不看不看。那个三爷，您看巧吧，他人就来了，赶紧叫过来，赶紧叫过来。哎，我是算命的，哎，你过来一下，来来来来来来。哎，先生您好，哎，您算命吗？哎，不算，我问你啊，你识字吗？啊，识字啊，会写吗？啊，会写呀，啊，哎，会，正经的多宝塔流体。哦，啊，您写匾吗？便宜，一字一两，白葱点名。哎，没那么复杂。哎，呃，我们三个呀，要抓阄啊。你给我们做三个揪，装在一个干净的碗里，给我们拿过来。这好办，写哪几个字啊？记住了啊！看见了没有？我啊，看清了吧？我想往北走，啊，写一个北字。嗯，我们这位爷要气宇轩昂的往东走，啊，写个东字。这位老提了这个烟袋的呢，他老想往南出溜。就写个南字，听清了吗？北东南，就写这仨字儿。这好办，这好办。小二，上茶。哎，来了您嘞。爷，您请。三位客官，今儿都写好了，您上眼瞧瞧，不偏不向。北东南三个字，谁先抓呀？你不会作弊吧？哎，他他他一个过路的做什么弊呢？多虑了吧？就是三爷说的对。那好，那我就先掂上一个啊。嗯，哎，干嘛呀？你以为你抓就是上北啊？让三爷抓，咱俩谁都甭上手。三爷，您抓到哪儿，咱就往哪儿走。好，那我我抓。嗯，我抓。不要老比划这个扇子，好不好？来。三爷，您请。当然了，三爷请。南，天意，天意吧？哎，这回咱还谁都甭争了，往南。哎，来来来来，收着收着收着。谢谢。我说何二啊，你付钱。给人这位算命先生，连茶钱一块付了啊！怎么就非得我付钱？下回我付啊！三爷，您请。什么时候付？行了。怎么就是个男？他付钱啊！哼，够了吧？哎，谢谢谢。花了钱买个男。先生，好算数啊！此话咱讲啊。三个当事的没看出来，倒让一旁观的看出来了。看起来你也是吃这碗饭的，差不多吧？改日切磋切磋，不用改日，就现在吧。把犯人带上来！哎，走，走，大大大，大大大，这这这这，这跪下！哎，大大人，大人，大人，大人，您抓我干什么呀？小人是糊饭吃的，也没犯法，您抓我干什么呀？哼，看见了吗？啊，想不想试试？哎，用不着，用不着，大人，您有什么问的？小人只管说，绝没有半点隐瞒。哼。
。谁让你做的弊？哎，我说我说，就是那位拿烟袋的先生，前几天到小的摊前团命，说今天在这儿等，然后。他为什么往南走？他也没说，我不知道，我也没问。哎，呢？给我吊起来！哎，别别吊，别吊！我不知道，我知道我干什么不说，我是算命的，飞机飞过，哎，给我打！哎呀，哎呀，儿子，儿子，你害死我！这，这，老金河。爷，他怎么不来啊？你过来呀、啊！什么事儿啊？有事商量商量。哎，一定是累了吧？累，累，累，累，累了。哎，黄鹅，咱们能不能雇辆车呀、啊？哎，对对，雇车，雇车，哎，车，这儿。哎，三爷，又怎么了？累，累，知道吗？雇辆车。哎，咱这可是出来流放三百里，不是出来坐车游玩三百里。再说这，你说这荒郊野外哪儿雇车去啊？不是，这头你要分坐车也可以，干脆咱们掉头回去得了。你这叫什么话？想点辙啊！想点辙，弄辆车，咱们这样，咱们坐一段车，走段路，走段路，坐段车，好不好？对，谁知道走路这么累啊？三爷，这才十几里路，您就觉着累了？啊？哈哈，当年您让陈流放的时候，呵，左右一边一个水火棍的差官跟着，一大早。就走了三五十里，走慢了还呵斥着呢。你不对啊！怎么了？当陈先生你怎么老提刘放这事儿？你是记皇上的仇是不是？啊！再者说了，你不怕回去皇上给你小鞋穿？我怕呀。那不就得了吗？通融通融啊！哼。可是我现在不怕，现在还得走。虽然没有水火棍的差官跟着，可是。我这还有扇子啊！哎，好了好了好了好了，老七不劳您动手，不劳您动手，您厉害，嘿，您可真厉害。三爷，要不您忍忍，咱不招他啊，不招他，谁让咱碰见这么个软硬不吃、水火不进的东西呢？啊，来来来，来起来起来，哎，我扶您一把，扶您一把，起来，咱慢慢走，来来来。哎，这串上转转。哎，不是我说您的，您说当初您干嘛给他这么一把扇子？这是啊，你说的也是，我当初干嘛不把那扇子给你呢？对呀、啊，这扇子要是给了我，现在攥在我手里，我打你。可是你在宫里头也没说呀、啊。不是这这个，怨我怨我怨我，我的坏心眼哪有他多呀？真是。哎呀，我这现在这心情啊，就好有一比。呃，比作何来？这老百姓说的。自己刨坑，自己埋，恰当，比喻的太恰当了。行了，别夸我了。哎，老金，我饿了，饿了，饿了，到前面吃去。大人，他真的不行了。看来。他是真的不知道，中军。在，既然万岁爷以何大人都往南走了，那就吩咐下去，照顾好他们的起居。他，还有，你去打探一下，那个参过本官的红御史是否真的就在曲阳？若消息确凿，人给我做了。此事。连何大人也要瞒住，小的记住，他的女儿不是在八大胡同里入了越籍了吗？找出来，当个保押生，哼！听明白了吗？小的明白。嗯，三庄市不得以外人道，事关重大，多余的话我就不说了。大人您放心吧，那既大学士呢？一个整天抽烟袋的韩氏，怕他干什么？小的不怕别的，怕关键时刻他碍手。哦，要真是那样
，也不要轻举妄动。那是朝廷的大学士，知道吗？小的知道。嗯。恭送上大人。小二，小二，来了来了来了。冰水冰水。冰水，这什么天啊？喝冰水没有？玫瑰香露也没有。先照我这儿。更没有。有什么呀？这爷我看你不常出门吧？怎么看出来的？您说的这路喝的，慢说我们这儿没有，方圆几百里都没有。皇上紫禁城有没有，还是两说的呢。哼，紫禁城里当然有。您哪这么多废话？到底有什么说？渴了想喝水，是不是？是喝水啊。那不起了，有。还什么呀？井水。井水。井水。井水。哎呀。嗯。爷。嗯。出门在外，咱就甭讲究了，啊，井水就凑合着喝吧。小二，三碗井水。小二，三碗井水来了。<笑>这密林有意随心想，茂草无知井水清。偶尔喜吟金岁好，漫江诗句入心题。康熙爷的诗，千叶莲池夜间低之声。这康熙爷当年是何等的文治武功啊！茂草无知，井水清。三爷，康熙爷当年可是喝过井水的哟。有，那咱们还不能不喝了。喝，井水好，好喝。嗯，老弟，哎，还是你行啊。嗯，喝井水都喝出典故来了。是啊，不就一碗井水吗？还把康熙爷的诗搬出来。井水来了，三碗凝了。啊，多谢。茂草无知，井水清。<笑>客官，水有点苦，是不是？咱这儿旱了多少年了，缺水，乍喝不惯，久了就惯了。哎，吐出来，爷全吐出来。哎，对对对对对，吐出来。这没想到天下还有这种味道的水啊！哎呀，可见诗和现实还是有距离的。何儿，喝，哎，请请请，哎，请请请请请，请请请请请，喝，我喝，喝了。康熙爷当年都喝了的水啊，诗是你说的，水您也得喝呀。你喝不喝？三爷，喝，这水不能着急喝，这路水啊，碱大严重，打上来以后得放一放，放一会儿呢，它水上就会结一层水皮子。拿个苇子杆啊，对了，小二啊，去拿个苇子杆来。拿苇子杆干什么呀？嘿嘿，待一会儿啊，待水皮结起，用苇子杆轻轻给它挑开了。这味道就好多了。哎，苇子杆儿，小二。哎，哎，快拿，挑开水皮子，用苇子杆儿插入水中。嗯，这么喝呀，就别有一番滋味了。早不说了，哎，三爷。您也试试。哎，你试试。呃，我让你试你就试吧。他这一摊，试试试试。打开水瓶。嗯。把它插进去。哎。怎么样？好多了吗？嗯，还有一股清香之气，是吗？<笑>哎，三爷，你等等等等。行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行
。来来，你接着喝吧。自己来。老吉啊，爷今天跟你说句心里话，你是最不讨爷喜欢的一个人，但爷经常还离不开你，知道为什么吗？愿闻其详。你这个人常能在别人束手无策的时候有突发奇想。咱说句他喜欢听的话。嗯，您说，叫化腐朽为神奇。所以这个人呢，讨厌归讨厌，但还不可或缺。三爷您过奖，您真是过奖了。老纪为人，若做到不可或缺，那真就不错了。若只是让您喜欢。那可就不是为臣之道了。行了，行了，行了，这不就雕虫小技啊？还当了真了，不就一根尾子杆吗？真是的。哎，虽是小技，可我不像某些人，一遇到事儿就知道大喊大叫：“哎呦，快吐了，吐了！”貌似关怀备至，其实是乏术的很。尾子杆虽小，但是到了治国安邦之时，它就是通统求变之根本。哎呦喂，嘿呦，喝碗苦水，还喝出治国安邦的道道来了。酸腐，且不自知，牵强得很，牵强得很呐、啊。小二上菜，虽是小计，却见大道。哼，你想牵呢，还牵不出来呢。小二上菜、啊，行了行了，我看你们俩都够酸腐的。小二上菜。我也不知道你在干什么，走，你也过，走，哎呦，走，走。黄二，你给我说实话，红霞姑娘到底去哪儿了？跑了，廊子外的搭个梯子跑了。你这春满楼，你是随便就能跑出人的地方？说。廊子外面的梯子是不是你帮着搭的？不，不是，自古哪有这看窑子的老鸨子帮着那窑姐逃跑的？再说这理儿也不通啊！不信，君爷您问问问问我们家老刘，老刘你快说，那天你是怎么追的呀？快说！哎、呃，君爷，那天晚上我带着几个人，一直就往下追，眼看就要追上了，平白无故的闪出一个人来。什么人？纪大学士。纪大学士一出来，就把我们都给拦住那儿了。纪大学士啊，哪个纪大学士？呃，就是那个外号人称叫纪大烟袋的那个纪大学士。你看清楚了？看清楚了，明明白白，手里攥着个烟袋。他不但劫了我们的人，他还指了一条瞎道，生生的把人放跑了。来人，我们走。何二啊。你告诉厨子别那么麻烦，用不着弄那么多菜，有二十来个就够了。三爷，哎，二十几个菜那是甭想了，能凑出俩来就不错了。就俩菜，那将就了，有鱼有肉就行了。都没有，那怎么吃啊？就是萝卜炒白菜，白菜炒萝卜，这叫菜啊？这叫真正的菜。老百姓要是天天能吃上萝卜白菜，那天下就太平了。那不行，老金你想辙？没辙。巧妇难为无米之炊。照你这么说，纪晓岚还真把咱们给算计了。南边的事儿办得怎么样了？沿途的饭馆旅店都派人去了。嗯，徐二一早走，按爷的吩咐，尽量让皇上知道咱们尽力。嗯，何大人眼光就这么短浅。他以为三百里路，咱把皇上给伺候好了，就万事大吉了。哼！可他就没想到，纪晓岚如此的心计，早就盯上咱们了。蛇咬一口，入骨三分呐、啊！咱们不得不防，跟我走。你走木鸡干什么玩意儿？抢校帽子！哎呀，这不笑来是不知道啊。朕治国这么辛苦，老百姓吃的就是萝卜白菜啊！哎，和二啊，嗯，爷，我我听着您说，朕毕竟不是老百姓啊，老吃这东西怕是消化不了。哎，哟，你还是
，过来就来了。干嘛你啊？何儿啊，共统伺候。共共统，纪晓岚，共统。你这出了流放来了还共统呢？往里边走，满地都是共统啊！就这就这，就这就这就这，就就就这儿。我也闹起来了，哎，咱们到这边这边。小月姑娘，红姑娘，你怎么了？刚才我好像看见我的玉坠了。玉坠在哪儿啊？在啊，在那个抽烟人的烟杆上拴着呢。不会吧？抽烟的烟杆上挂的都是荷包哎？是吗？看着可够像的。红姑娘，你是不是太想你的亲人了？不想了，我爹为了国家，到了我个家破人亡，我母亲就那么一下子急死了。我爹现在怎么样，还不知道吗？说什么？呃，不是，我说这个屎真臭啊！啊，这怎么闻不着啊？皇上，您在上风头，当然闻不着。哎，何二啊，哎，您说老百姓过的是这种日子，朕还紧着修园子，这是不是一种罪呀？哎，皇上，您可千万别这么想啊！啊，其实穷的地方啊，就这么巴掌大的一块。再往前走啊，特别的富，富的到处都可以吃到鸡鸭鱼肉啊！啊，哎，你怎么知道的？啊，我要说了，您可别跟纪大烟袋说呀。呃，是这样，直隶总督尚荣那小子，嗯，还真挺有孝心的。原听说您是往东走，往北走，后来才知道您往南走了。我想他会精心安排的。嗯，好，知道了就好，知道好，可也不能总吃萝卜白菜的。哎，哎，朕不是怕苦啊，就朕这肚子不习惯那玩意儿。王爷，怎么还不出来啊？着什么急、啊？你这是拉个屎都不让你消停。哎，着急你也过来。要过来把扇子也带过来啊，给我们扇扇好，味儿大着呢。再不走就赶不上住店喽。二，哎，我说，你再不走，我可扇子伺候了啊。这是假的，能搂得下。脆呀、啊、脆，拉风石你也脆，可见你有把扇子。哼，哎哎哎，啊，既然掏出来，你别往回装了，拿出来我也扇扇。你扇，哼、啊。我都还舍不得删呢，你去删，走吧走吧，等会儿等会儿等会儿，那扇子别是假的吧？你说什么？假的？我看看，假的？好，假的就不让你看。你问我三爷这是真的假的？走。哟，客官来了你，你们掌柜的呢？嗯。什么事儿啊？您有话您跟我说一样。哟，钱钱先生来了，掌柜的您出来一下。常老板，把牲口卸下吧，明天一早再走。姑娘，咱们上哪儿啊？明天再告诉你。这位爷，你有什么吩咐，尽管说。啊、哦，掌柜的，贵姓啊？免贵姓王。哦，王掌柜。哎，你这个小店一年有多少银子赚呢？哪挣的什么钱呢、啊？也就是维持这个生活
，余不下几个银子。这是十两银子，你收下。翠佩仪，你还是先把事儿说清楚了吧。也没什么事儿，今明两天这要住三位客人。是女客？男客。这三位客人到了，你什么都不用管，瞧见没有？这是我带的厨子下人，一营吃住都由我管。行，那也用不了这么多呀、啊。来，拿着吧。拿呀。谢谢客官，那我就收下了。哎，有人没有啊？哎，这不都是人吗？有人你不招呼客人，你是伙计啊？哎，对。来接东西。哎，好嘞。哎，伙计。找那楼上最干净的一间给我们。哎，是。哎，被褥得最干净的啊。一会儿把茶水送上来。哎，是。哎，是熟客，不认识，第一次来，进就进来了，再来人不能再收了。哎，不再收了。哎，你们俩跟着老板厨要做饭去吧。哎，是爷啊，快点，快点。记你带的什么路啊？这是啊，这坑坑洼洼的。哎呀，这深更半夜走起来实在是实在是不方便。你们白天是方便来方便去，那到了晚上他当然不方便了。这今天一天把我一辈子的罪都受了，这还有多远呢？多远呢？不远了，瞧见没有？前面有灯光了，快走两步。店家，呃，住什么都行啊，有个牲口牲口棚，将就一宿也可以。哎、好气，我们怎么等着住牲口棚？几个人呢？哎呦，小三，我叫他叫他上了，快开快开！哎，哎呦，好多谢多谢，哎哎哎哎、就就三个人，来来来来，这么半天才开门，真是。走，真是的，大家，耽误这么半天才开门，啊，你知道我们？快点来，小的是上大人的手下。我说看着眼熟呢，饭呢？哎，弄好了。啊哈，啊，快准备饭来，我们都饿了啊。东军，在，你们骑马先行，我随后就到。爷您，我不放心，同去看看。去吧，扎。这个碗给那位相爷的，这个碗给那个圆脸的，剩下一个碗给那个拿烟袋的。我说的话都记住了吗？哎，记住了。去，说。哎，菜来了，几位爷等急了吧？呃，什么菜、啊？不能又是萝卜白菜吧？想吃萝卜白菜还没有呢。天晚了，您要吃点剩的吧？剩剩。哎，可是别看剩的。好东西，干净干净的几位，干净，干净干净干净干净。您别着急，我来分啊。哎，这碗是您的，这这碗。哎，这有个菜名吗？有啊，这碗叫吃着明白，您吃吧。吃着明白，好名字，好名字。吃着明白的东西最好了。这还一碗叫看着糊涂，一碗自己清楚。这位爷，嗯。嗯嗯嗯，何二，嗯，你是要看着糊涂，还是要自己清楚？我，嗯，嗯，你先挑。<笑>你这个人呢，平时就爱装个糊涂，那这个。看着糊涂归你，你这个人就是装着糊涂，心里清楚。我不上你的当，我我要自己清楚。行，我糊涂我知道。哎，小二啊，哎，这菜名起的不错呀
，东西怎么样啊？您您让大家吃。哎，好好好，来吃吧，吃吧，吃。嗯，好吃，好吃。那、嗯，你看这些像鲜贝这个，伙计，你们这菜不错呀。嗯，哎，就像猴头菇，你看看，你看看。哟，鱼子，老徐、嗯，你知道什么？你啥糊涂，搞不清楚，填饱而已。你、啊、看看，你看看，对。哟，鸡腿儿，嗯，还有鸡蛋，你就真是揣着明白说糊涂的，嗯，看着糊涂一点都不糊涂，好吃。哥，你说什么了？都都都差不多，都差不多，就就就吃吃吃，快点吃，吃完了好睡觉。哎，您不能自己清楚，您现在让我们尝尝是吧？哎呦，哟，都都是野菜呀。嗯，破。这明明明明起的好，好，好，好吃吗？嗯，好吃不好吃啊？他自己清楚，自己清楚是吧？<笑>这明起的好，自己清楚，他他怎么就偏偏落落到你了？他弄的，哎，和尚，这可不怨我呀！啊，这个你自个儿挑的，你自己清楚。<笑>哎，我我就自己清楚，这占青碧绿的，平时还吃不着呢。我就喜欢吃这个。哟，三爷，你瞧，你瞧，我这碗底下全都是京酱肉丝呢，我还螃蟹腿儿。你打我干嘛呀？是那元二院跟拿烟拿烟袋的换的。打你？哎，那个拿烟袋的不是好人，你懂不懂啊？啊，这可倒好，该吃的没吃上，不该吃的都都吃上了。你呀。小月姑娘，你先去睡吧，我不困。多好的夜景，不好好看看可惜了。嗯，好大的圆月。不知道我爹此时在何处。你爹就在曲阳采石场，到了那儿啊，我们想办法把他救出来。你是不是不太舒服啊？不太舒服啊，太不舒服了。呃，是不是底下垫的少了？要不我再给您弄点草去？再垫也是草啊。哎，别提了，爷觉得少了点什么呀？哦，绝太有佳人，幽居在空谷，紫云良家女。零落一草木啊！哎呀，老金，别光念你的酸诗，啊，你琢磨琢磨，三爷现在到底想要什么？缺什么吧？良宵不得与君同啊！啊啊，佳人儿，三爷，是奴才不孝，这这这这地方奴才实在是没法给您找去。您就忍一宿，明儿奴才得想办法，想办法给您安排啊！哎，别提了，不提也罢呀。你们都知道，爷在家里是夜夜不空，后宫佳丽应酬不完呐。这冷不丁的出来，跟你们俩睡在一个炕上，三爷，我真觉得是有点孤家寡人呐、啊，孤家寡人哦。哎，也好，也好，清静，清静，清静，哎，清静。
精妙，优雅。睡觉三爷，您这是？你们都睡觉，三爷内急，出去尿尿。啊，小心点，三爷，别让狗咬着。哎，客居孤馆，夜卧麦草，突闻琴声之妙。呀，哑得很呢、啊。老鸡，老鸡，这三爷解手怎么还不回来？哎，我我也觉得有点儿，有点内急，我我顺便。就是个琴声嘛，又不是把小孩撒尿吹的哨，怎么还都来了尿了？哎，不行，我也得去看看。如此良辰美景，哎呀，又有琴声曼妙，却不知佳人音容笑貌。又有十指勾动伤雨，带的这别香，一耳飘飘，心儿摇摇。把听琴说成撒尿，把偷摸倒看成逍遥。嘿，我老纪，你怎么一点风月都不懂？如此良辰美景，怎么这么不风雅呀？就是，哎，可是你们自个儿说的出来撒尿的啊！我可是大大方方来听琴的，你们雅，雅不可耐。有点眼熟，我不打扮一下，我他们认出我来。嗯、外面是什么人呢？
半夜的在人家门口叽叽喳喳的，一点礼数都不懂。呃，多有打扰，万望海涵。你们是干什么的？呃，住店的。耗下房子没？就住在楼下。那就各自安歇吧。呃，且慢，小姐。实不相瞒，我们是飘摇之中听见琴声而来，猜想，呃呃，一定是一位小姐在里面弹奏。呃，如果能得见小姐芳容，今宵就心安神定，足慰雅兴了。<笑>一张好嘴。你们是干什么的？白听了琴还要见人，天下哪有这么便宜的事儿？听小姐的声音好耳熟啊，是不是也从京城而来？能不能让我们一睹真容？哎呀，行了行了，哦，你可真会套词、啊，除了想见人家小姐，还要还要一睹人家真容，这可以了。你哪儿那么多废话？你刚才不是也上来要听琴吗？行行行行，我是行了行了行了行了,行了,行了、啊，我们实在也是不该打搅小姐的兴致。走吧走吧走吧，走走走走走走走。哎，啊，这位大爷的烟袋不俗。哎哎，你看你看上我这烟袋了是吧？能否上来借我们一看呢？哎哎，行行行，那是我的荣幸。要看我烟袋，我来了。哎，您看您看。哎，先生，小月，你这装扮还真行，连我都差点没认出来。哎，这戏咱还得继续演下去，你得让我见着这红姑娘啊。啊，哎，这位大爷啊，你的烟袋也不怎么样嘛。李老吉。你这是干什么？你不让我套词，你你上去干什么呢？嘿，呃，这位姑娘费心跟屋里的小姐传个话，说我们非常欣赏她的琴声，能不能专门给我们弹一首啊？哎，那我就看到这位爷的面子上进去问一下，你们就等着吧。哎，哎等着，咱等着啊。那你下来等着，下来，凭什么李子胜？下来，下来，行了就下来。你把他们都安抚住了。他们还在门口等着听你弹琴呢。快来！我看他们不像是什么坏人呢。啊，你从门缝里往外看了？嗯。哎，我还看见我丢的那个玉坠了。是你母亲留下那个吗？嗯，就拴在那个抽烟人的大烟杆上边了。啊，这么说，你那天在路上看到的没错。嗯。哎，那怎么办啊？要不，咱们跑吧？干嘛跑啊？我们又没得罪他们。再说，他们又不是官差。你想想。你母亲留下那个玉坠，咱们也想办法把它弄回来。嗯，那我赶紧把扇子找出来还他们。哎哎，嗯，这个啊跟扇子没关系。哎，对了，你想一个字谜，咱们让他们猜一猜，跟他们玩一玩，也好摸摸他们的底，免得他们疑神疑鬼的。字谜？对啊，我想一想。好，嗯。几位先生，都识字吗？哎呦，瞧您说的，呃，岂止识字，简直是满腹经纶呢。呃，呃，就我们二位这谈吐，您还听不出来吗？呃，至于这位嘛，表面上长得是粗俗了一点，不过字还是识得的，是吧？识字。<笑>呃，小姐是要作诗？那倒不是。可惜了，多好的月亮啊！啊，猜个字谜。哎，猜字谜有意思，呃，要猜着了有什么好处吗？啊，要是猜出来的话，我们家小姐愿意单独为他谱曲一首。那要是猜不出来呢？要是猜不出来的话，你们身上的东西我一人挑一件，算是你们输了。哎呦，妙妙妙，实在是太妙了。在这永夜难消之时，既可听琴，又可猜字，真是佳话。今后一定会传为佳话的。那就请您把小姐请出来吧。听着，听着，老爷，徐二来了。给老爷请安。嗯，一切可好啊？按老爷的吩咐办了，一切都好。只是有一事
什么事？原本一切如老爷所想，可谁知今夜那殿中住进了两个女子。女子？什么女子？可与洪家有关系？呃，尚未探清，也许只是两个过路的。<笑>两个女子能干什么呀？无非是爷会弹琴，万岁爷兴致颇高，现正在听他们弹琴呢。我说不是吗？哼，两个女子无非是弹个琴，唱个曲儿。哎，徐儿，你给我盯住了啊！他们三人每日的行踪，就照这样，如实的给我报来。这，你走吧。这，哎。洪家的女儿不会这么大胆的吧？东军，在，传令下去，绕过前阵，马不停蹄，直奔曲阳城。绕道快行，绕道快行。嗯、值此永业，客居孤馆，既相逢，自有一份缘分。情深，不敢再扰几位清雅之趣。出个字谜，算个玩笑吧。谜面一时难以想出更为有趣的，就以今夜之情境，打一字。打一字，呃，不知谜面是？谜面在我这儿呢。呃，谜面倒是破合着情境，呃，谜底会是什么呢？三先生听琴打一字，啊，三先生听琴打一字，三个先生听琴。二位承让，我先猜出来了，那那那我就先写，写写。哎呀，小姐，这个太简单了一点吧。其实咱们三个人当中，我是最笨的，没想到先让我猜着了。小姐，请看，是不是一个“孽”字啊？是个“孽”字吗？怎么讲？您想啊，三位先生听琴啊，听琴，自然要伸出三只耳朵，故而是个“孽”字啊。小姐。今晚在下要请你单独为我抚琴喽，万先生，您说的许只有一分的道理，且所言所想都太过直白，太过浅显，对不住，您猜的不对。哎，坐回去吧。要是这么容易，还用得着我们点灯费蜡的吗？你也太把我们家小姐看清了吧。哎，还有那两位呢？该轮到你们猜了。猜谜讲究一个悟性，何二啊，你那仨耳朵听琴，缺少点意境和悟性。我这个字就颇有意境了，谜也。怎么讲？从公从耳。公乃弦也，在这引申为琴，呃，弹弦子自然是抚琴了啊。有弦有耳，自然是米。也啊，呃，是三先生听琴，而非一先生。问得好，我们三位先生最终优胜者只得一人。那小姐答应，最终是给我们其中之一人抚琴。再说了，欣赏这琴。不论人多人少，十人八人，甚至百人、千人、万人，最终知音者只有一人。说爷就是爷，境界就是高啊！哎呀，可不是嘛！不管多少人听琴，是不是？最后知音者只一人呢？嗯，小姐，这回一定是猜对了吧？啊，真是精妙，精妙！这位先生果然特理而高标，见解独到且境界高远。<笑>小姐过奖了，那今天晚上就应了这个米字。小姐，我这就上去听琴。<笑>慢，先生境界是有的，但终归与谜面不合
，一点道理都没有吗？话有道理，您没猜对，先生对不住的很，您再猜吧。哎，那个拿烟袋的，别犯愣了，要是猜不出来的话，我们可挑东西了。都猜完了，完了，猜什么字儿啊？聂，三儿聂聂，米公儿米，嗯，全错了，米居然都不对，你还能猜出什么更高明的不成？对，什么什么米面来着？哦，我想起来，想起来了，三先生听琴，嗯，三先生听琴，这俩字儿都不对啊！哎呀，对了，还有你呀、啊。你倒是猜啊！三先生听琴，有了，是这个字，三个牛字念奔，该是个奔字，对吧？啊！你这更不着调了，更不着调了。不着调啊！你想啊，三爷和我写的起码还有一个耳字，你连一个耳朵都没有，拿什么听琴？得，三爷，咱输给人都行。嗯，你先别着急，问问人家小姐，是个奔字吧？先生大才，您猜对了。哎，对了。怎么讲？对，对的，讲的，蒙的，蒙的。啊，讲不出道理来，不能算对啊。讲啊，这还用讲吗？有句俗话怎么说来着？叫“对牛弹琴”。人家小姐对咱们三个不懂琴韵的人弹琴，那不就是对牛弹琴吗？哎，三先生听琴不就是三个牛加起来不就是个奔字吗？老纪，老纪啊，你居然把我们三个人比作三头牛？嗯，你你何以如此自贬呢？你不，这怎么叫自贬呢？在人家小姐眼里，咱们三个就是三头牛。哎，我不是猜字呢。我是猜小姐心思呢。哎呦，自作多情，真是。哎，小姐啊，哦，好像猜对了，可以上楼听琴，对吧？既然如此，就请先生上楼吧。哎嘿，那我就上来了啊。二位，承让了啊，承让了，我上楼了。二位小姐，哎，呃，我现在听琴可就不是对牛弹琴了啊，是对知音弹琴，一鼓到天明。明儿见啊！爷，你看他就这么上去了，那咱怎么办呢？那那那那能能怎么办呢？睡觉吧，睡觉，睡觉吧，睡觉。哎呦，姑娘，我来听琴，怎么还听出剑来了？啊，你看，你能不能把这剑……别动，把话说清楚了再走。你是什么人？好，我是戴罪流放之人。官不像官，差不像差，哪像戴罪的？请先生说清楚了，咱各走各的路。好，也好也好。那你让我抽口烟，过过烟瘾啊。姑娘，我是什么人，你不知道；可你是什么人，我早就知道。你是红御史的女儿。啊，姑娘，呃，你先把这剑放下来，等我把话说完。呃，说完了你再动手不迟。好，你说吧。小月姑娘，就是我派到你身边来保护你的。这臭大烟袋，我让他铺上没草睡不着。爷，我给那铺厚点，咱好好睡上一觉。铺厚了也睡不着。哎呀，区区小事，爷不要跟他置气啊！他有什么能耐？不就是会猜个谜、破个闷吗？纯属小人行径
。你说他论长相到气质，哪点比得过我？呃，当然更比不得您了。哎，他在上面听琴，爷，咱不生气，也不生气，可是你生气呀、啊。输就输了。咱技不如人，见识不如人，说就说了。人生在世，凡事都不能小气，得大度，否则还有什么格局可言呢？还是爷的境界高，奴才一定铭记在心，铭记在心。那既然爷不生气，咱就早点睡吧。睡不着。为什么呀？大度归大度，可是这个事儿。我们读的是一样的《经史子集》，他纪晓岚凭什么比我们聪明？啊，他纪晓岚凭什么就能猜出那谜语来？他纪晓岚凭什么就上去听琴？朕坐在这儿呢。就是，爷，您还是生气啊？爷不生气，睡觉不生气。哎，来来，睡觉。哎，爷，呃，怎么样？这真的是御膳吗？红姑娘，季先生说的都是真的。你想想，我们两个素不相识，我怎么会到妓院去找你呢？当时情况太紧急了，我没有办法跟你说清楚。现在的情况也不妙，刚才门外这动静，说明很可能有人暗中在监视你们。此地不宜久留，你们带上这把御膳，赶快离开此地。先生，你要是没有了这把御扇，你如何劫持皇上、劫持和珅啊？哎，你忘了，我这不是一直有把假的吗？你就不怕露了心眼杀头啊？嘿，我这个头不太容易杀呀。要容易的话，刚才红姑娘一剑不就给我砍下来了？季大人，这会儿了，你还开玩笑？红小姐，据在下所想，尚荣因怕红御史案再翻出来，一定带来人直奔了曲阳。你爹他现在有性命之危，那怎么办？你们骑上快马去曲阳，这把御扇呢，尚荣也认得，关键的时候给他拿出来，他不能不怕。我们也许随后就到。季大人，红霞在此谢您搭救之恩。区区小事何足挂齿啊！再说了，事儿还没办成呢。等办成之日，我还真想静下心来，好好听姑娘弹奏一曲呢。救命之恩如再造父母，莫说一曲琴音了。倘若有幸，愿。愿侍奉左右。那、啊、哎呀，这都火烧眉毛了。你们两个还你一句我一句的，没完没了了。哎，季先生，你是不是乱了心性？哎，红姑娘，我们家先生啊，学问大，烟瘾大，花心也大，你可要小心哦。哎呀，行了行了，你还说我啰嗦，你说的比我还多呢。哎，你们快上路吧。哦，季先生，哎，红霞告辞了。哎，红霞姑娘，那这玉坠，扇子我们拿走了。这玉坠就留给先生做个纪念吧。多谢姑娘，红姑娘，请你相信，必有那么一天，你会理直气壮的重见天日。先生，那我们就走了。路上多加小心呢、啊。哎，走吧。啊，嘿，我现在回去也是没地方睡。这么半天才谈，嗯，不对，不是原来那味道了，怎么一点妩媚之意都没有了？哼，跟什么样人学什么样，早就看出来，本来就不是什么好女人，不听。
么着？嫌我们走得快了？是你太慢了。昨晚干嘛来了？听琴就把这听累了。恐怕不光是听琴吧？啊，磨磨蹭蹭，快点啊！用开水吗，小姐？小姐？嗯，二爷，这是上哪儿？这是？你们俩人赶快到外头雇辆车，啊，跟着他们三个人走，就按说好的办。别让爷屈着啊！哎，我有事儿，先上路了。哎哎，好。哎，老纪呢？老老纪啊，老纪呢？我走的，我看看去。我看去去去看看。老纪一点影都没有了，他落下了啊。那那就没有了，没有了，没没有了，好啊，主子。哦，哎，刚才好像过去一辆车，哎，从咱们也雇一辆车，雇辆车，这样快点把他拉得更远一点，拉远了他就什么也看不见了。哦，那雇雇辆车，雇辆车，我我找辆车。主子瞧，雇了一辆车，巧了，这么快就有了一辆车。哎，车把子停下，停下，停下。哎，何大人，您请上车。你怎么会知道我呀、啊，回大人？我们是上达人府内的厨子。啊，是这样。呃，车里还有别人吗？哎，有有有。奉大人指令，我们是给两位大人做饭的。啊，主子听见了吗？这却是上荣的一片孝心啊，是一片苦心呢。呃呃，老纪这一路可怎么吃饭呢？老纪，啊，老纪他落得太远了，先甭管他，他自己会找辙的啊。主子，咱咱咱们先去。大人，老老纪喽，上车上车。嗯嗯啊，爷您坐好，主子坐好了吧？那咱就赶快赶路赶路。大人您请上车。二位爷，请下车。哎，哎呦。爷，快下车，咱就这儿吃了，就这儿吃了，咱这儿等纪晓来，就这儿啊，就这儿，就这儿，哎，哎呀，这样啊，你们呢，到后边拾掇饭菜去啊，是，爷，哦，咱这儿边吃边等，等他来了，咱就走，哎，对对。对，累着了。哟，二位，是金三爷和二爷吧？啊，对，哎哎，他们你怎么知道？有位爷盯到座等着您二位呢，你看这边请。<笑>你这个纪晓，老纪，老纪，老纪呀、啊，你是经常给金三爷来点出其不意啊！哎呦，金三爷，何二爷，你们来了，来，饿坏了吧？来坐坐坐坐。吃的吗？我已经点下菜了，二位稍安勿躁，稍安勿躁啊！何二啊，他这个算作弊吧？作弊，绝对作弊！哎，三爷，我怎么作弊了？那你就不可能来的这么快，找我。我怎么就不可能来这么快呢？你知道我们俩是怎么来的？对啊，我们俩是坐着，他也是坐。三爷，您做的什么我不知道，我做的什么您也甭打听。咱们到这儿来啊，是为了吃饭来了。嘿，还真巧了，这馆子也有一道菜叫心里明白，我点了点了。哎，咱心里明白就成，谁也甭说谁。啊，心里明白三分儿。来来来，该吃饭了。您慢用。老纪和二啊，爷您说，此次爷出门有一番深切的体会。爷您讲。爷明白了，爷终于不是一个尖钻小人。哎呀，瞧，说得好啊！您是一国之君啊，犯不着当尖钻小人。那是尖钻小人行径万不可学，尤其是那害人之心的，您千万不能学。啊，这最后一句虽然有讽喻之意，但是爷听到心坎里就去了。吃饭吧，心里明白。哎，心里明白。
二一手，你他妈完完全全是在这儿得便宜卖乖，你害我不浅，你已经害得我开始说粗话了。你说吧，我不当粗话听就得了。心里明白，嘿嘿，心里明白。月儿来了吗？大人，报总督大人，给他讲。这查明了，那两个女子果真一个就是红御史的女儿红霞。嗯，另外一个呢？另外那名女子就不知道是谁了。此二人现在何处啊？以下官所探，那两个女子夜晚以抚琴为由。以同暨大学士取得了联络，现正在去曲阳的路上。什么？曲阳？看来纪晓岚是一心要加害于本官。哼！不过他也不想想，区区两个小女子，能与本都相抗？中军，在。即启程，快马至曲阳，赶在两个女子之前，将红豆绿拿下。扎。嗯。雪儿，还有什么事吗？大人，万岁爷出行前是否给了纪大学士一把扇子？不错，一把御扇，乃另行禁止之凭证。哼，别小看这把扇子。要是真拿出来，就如同尚方宝剑一般。哎，你问这个干什么？这把扇子现在红霞小姐手中。什么？这纪大烟袋，真是要置我于死地了。这，这可不好办了。大人，嗯，以徐儿之见，也好办。快讲。若小姐拿走了玉扇。那纪大学士就没有御膳了，令不能行，进不能止，尚且是小事。将圣上御用之物随便赠人，难道不是欺君之罪吗？嗯，讲得好。将皇上的东西随便送人，怎么不是欺君之罪呢？啊？哼。纪晓岚呀，纪晓岚，你让我死，我也不能让你活。哼！再呀，这人生一世啊，天底是千人百态，三教九流，要想都体会也难。您这下来这几日，有感受，得改句古词儿啊。世上方一日，宫中几十天。那爷在宫里头，天天无非是见大臣看折子，这大臣的嘴脸整天这晃来晃去的，看都不要看了。折子也是想看就有，永远翻不完。那爷以为这次醉几招下得好，三十里走出来，这江山已经和爷想象的大不一样了。倘若三千里走下去啊，这江山就不敢认了。三爷，您真是大智大觉啊！甭说好话，才出来一天，这江山就跟你们当初……跟爷说的那个江山大不一样，萝卜白菜，苦咸的井水啊！啊，三位爷给点钱吧。走走走走。哎，小二，来来，把这钱给他们。老二，不必了，不必了。哎爷，我看他们实在是可怜。是他可怜还是我可怜呢？一个君王给一个乞丐行善算善吗？一个君王。得让这普天下再没有乞丐才叫大善，对吧？我不给，我给了爷就更可怜了。爷这番话讲得好，讲的是真好啊！爷，就您这番话，比您在金銮殿上讲的一车话都实在不透彻。哎呀，这实在是不方便，要为了爷这句话。我得行个大礼。哎，哎，爷，我先这么着带着吧。爷，我这是添一份。那就都欠着吧。三爷。
臣已听过一句这样的古训，叫“莫以善小而不为，莫以恶小而为之”。善它终归是不分大小的，君王也是如此啊。见了善就行，总归不会是什么错事儿吧？臣以为，何二他要给乞丐钱，给也就给了。你们俩谁要给谁给，爷今天不给。喂，<笑>我这钱掏的，这个，我这到底给不给啊？哎哎，小二，你看我这个钱给不给啊？给就给了，不给就不给。这么几文钱的事，说了这么半天的话，你们当自己是什么人呢？啊？你到底给不给啊？太急了，你这。啊，行行行行行，想给也给不成，得我还是给爷留着当零花吧。你看我这说的什么话？你该死，该死。老蒋，老蒋，哎呀，哎呀，真是百无一用是书生啊！洪先生，您可别这么说，我们一辈子就吃了不识字的苦了。洪先生，不识字有冤都无处说呀，就指望着您跟我们伸冤呢。总有见青天的日子。二位，把这一天的出工数、出料数给我报一下，我做个记录。等着点，好，我跟洪先生说说话。好，好，好。来，咱们那边说。你说一下，我记录一下。好，这没事儿，我告诉你。哎洪姑娘，到时候啊，我们就拎上两块馒头，然后再准备两壶好酒。要是士兵问起来，我们就把酒给他喝啊。嗯，哎，小叶姑娘，咱们不是有皇上的扇子吗？嗨，杀鸡焉用斩牛刀？再说了，那帮虾兵蟹将的也不一定认识那扇子，那东西啊，得到了关键时候才能用呢。嗯，我看挺像农妇的，像不像三分样？我就跟你学吧。嗯、哎，一会儿见了我爹，怎么个认法呀？见了你爹啊，先别认，瞅准了机会上去告诉他，晚上我们接他逃出去啊！走、嗯。哎，哥，你不认识我了？你不就是那个那个，我们后院那个？我是赵二。二哥，瞧你这一脸石头帽子，我都快不认识你了。哎，赵三在不在？这儿没有叫赵三的，有个李三。李三啊啊、哦，李三。赵二哥，哎，你饿不饿？吃个馒头吧。吃吧。兄弟，长留下去。绕过曲阳城，直奔石料城。兄弟，你绕过曲阳城，直奔石料城。回来。啊、哦，君爷。好漂亮的脸蛋儿，瞧谁呢？啊、哦，看李三儿。君爷，这壶酒您留着喝吧。呃呃你知道我这个人好酒不好色，你可真灵。您多喝点儿。李三儿啊，在那面呢。去吧，去吧。谢谢啊。回来。